வெல்கம் டு கிளாசிக் வீடியோஸ் என்னப்பா வீடியோ கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போன வீடியோட ஃபாலோ அப்பாங்க சொல்லணும் போன வீடியோ என்ன பார்த்து வச்சுக்கோங்களேன் எந்தெந்த ப்ராடக்ட்ல எப்படிலாம் கலப்படம் பண்றாங்க அப்படி ஷாக்கிங்கா அதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தான் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்திருந்தேன் இந்த வீடியோல என்ன பண்ண போறோம்னா எந்தெந்த ப்ராடக்ட்ல எப்படி பண்ண கலப்படத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு தாங்க சொல்ல போறேன் ஆமாங்க நம்மளை சுத்தி வந்து ஒரு நூறு கோடி பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உட்காந்து வளைச்சி வளைச்சி நம்ம ஏமாத்துறதுக்காக என்னென்னமோ டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணி ஏமாத்துவாங்க நம்ம அவங்களை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்றதும் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சாப்பாட்டில் இதை கலப்படம் பண்ணிட்டாங்க இது முன்னாடி மாதிரி சுத்தமா இல்லை அப்படி அப்படின்ட்டு நம்ம தாங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா ஏமாந்து போயிடும் அர்த்தம் எப்படி நம்ம லைஃப்ல ஒழுங்கா மற்றவங்க நம்மளுக்கு ஏமாத்துறவங்க கிட்ட இருந்து ஏமாறாம இருக்கிறது அதாவது வந்து அடல்ட்ரேஷன் பண்ண ஃபுட் அதாவது கலப்படப்படுத்தப்பட்ட ஃபுட்டை வந்து நம்ம பார்த்தவனே கண்டுபிடிக்கிற திறமையை வளர்த்துக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் மற்றவன் எப்படி நம்மளை ஏமாற்ற முடியும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட மாட்டோம் அந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்காம அந்த மாதிரி பண்றதுக்கான திறமை வளர்க்கறதுக்கான ஒரு சின்ன வீடியோ தான் இது ஒரு சின்ன முயற்சின்னு கூட சொல்லலாம் சரி ஓகே இதுல வந்து ஒரு அஞ்சு ப்ராடக்ட் தான் நம்ம வந்து வழக்கமாக எடுத்து பார்ப்போம் சரி அஞ்சு ப்ராடக்ட் எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா எக்கச்சக்க ப்ராடக்ட்ல கலப்படம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சரி அஞ்சு பத்தாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு எப்படி கலப்படம் பண்ணதை கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்றத இந்த வீடியோல பாக்க வரும் வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் கிளாசிக் வீடியோஸ் இன் எபிசோட் நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வழக்கம் போல பால்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுமே நல்ல விஷயமா இருக்கு அப்படின்றீங்க பால்ல தண்ணியை கலக்கிறது எப்படா கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப தண்ணி கலந்துட்டாங்கன்னா ஈஸிங்க ரொம்ப பார்த்தோடனே தெரிஞ்சிடும் பால் நல்ல தண்ணியா இருக்கும் பட் கொஞ்சமா தண்ணி கலந்துட்டாங்கன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி எப்படி பா கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்க வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளா வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகே பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ் இப்படி இருக்குன்னா அதை கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்கா ஸ்லாண்டிங்கா ஒரு பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ் ஏதாவது ஒரு பிளேட் மேட் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஒரு ட்ராப் ஆஃப் பால் எடுத்து அதுல வந்து அப்படி விட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பால் எய்தர் அதே இடத்துல நின்றுச்சு இல்லை ரொம்ப ஸ்லோவாக இறங்கி வந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்லோவாக இறங்கி வரும்போது அப்படியே ஒயிட் கலரில் பால் வந்த தடம் தெரியணும் ஓகேவா அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அது வந்து ஒரிஜினல் பால் அதுவே வச்ச உடனே சல்லுன்னு ஓடி வந்து கீழே வந்துருச்சு வந்த தடமே தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க பால் கீழே ஓடி வந்த தடமே தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து தண்ணி கலக்கப்பட்ட பால் இது ஏன் இப்படி வருது அப்படின்னா நேச்சுரலாக பாலோட ப்ராப்பர்ட்டி தாங்க கொஞ்சம் திக்கு பால் ஓகேவா தண்ணி வந்து தின்னு தண்ணியை கலக்கும் போது என்ன ஆகுனா பால் வந்து சர்ரன் கீழே இறங்கி வந்துடும் அதனால வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி வாங்க அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் நம்ம பார்க்க போகிற செகண்ட் விஷயம் பாலில் டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் கலந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர்னே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குங்க வழக்கமாக பாலோட ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு தான் உண்மையாக கண்டுபிடிப்போம் இந்த வாட்டி என்ன பண்ணுவோம் டிட்டர்ஜென்ட் பவுடருக்கோட ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு உண்மையாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் வந்து தண்ணி கூட கலந்துட்டு கொஞ்சம் குழுக்கு நல்லா என்ன ஆகுனா எக்கச்சக்க நிறம் வரும் வீட்டில் அதே தான் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா எவ்வளோ பால் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதே அளவு எக்ஸாக்டாக தண்ணியை வந்து அதே பால் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு குழுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல வேகமாக போட்டு குளிக்கிட்டு <laughs> மூணாவது விஷயமும் பால் பற்றி தாங்க பாலில் வந்து இன்னொரு விஷயத்தை கலப்பாங்க டே எவ்வளோ நான் பாலில் கலப்பீங்க அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க எனக்கும் அதே ஃபீலிங் தான் இருக்குது பாலில் வந்து ஸ்டார்ச் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை கலப்பாங்க இந்த உருளைக்கிழங்குல அதிகமாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஓகேவா இது வந்து ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டார்ச் வந்து அது கூட கலந்துருவாங்க கலந்துட்டு நமக்கு வித்துருவாங்க பால் நல்லா திக்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம எப்படி பண்ணணும்னா ஸ்டார்ச்சுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அது என்ன பண்ணணும்னா அயோடின் கூட சேரும் போது ப்ளூ கலரில் மாறிடும் இதான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டெக்னிக் என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து மற்றதான் வீட்டில் இருக்க டெக் ஐடியா வச்சு பண்ணிடலாம் பட் இதுக்கு வந்து அயோடின் லிக்விட் நமக்கு தேவை வேறு வழி இல்லை ஓகேவா இல்லைன்னா அயோடின் ரிச் அதிகமாக அயோடின் இருக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்டை கூட மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயோடைஸ்ட் உப்பு கூட மிக்ஸ் பண்ணலாம் அயோடினோட ட்ராப்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப் எடுத்து காய்ச்சின பாலில் ஓகேவா காய்ச்சின பாலில் அயோடின் ட்ராப் ரெண்டு மூணு ட்ராப் வித்திங்கன்னா பால் வந்து ப்ளூ கலரில் மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பாலில் வந்து ஸ்டார்ச் கலந்துருக்காங்க அப்படின்றது அர்த்தமாக சரி போதுண்டா பாலை பற்றி சொன்னது எவ்வளோ கலப்படம் அப்படின்னு தானே சொல்கிறீங்க அட்லீஸ்ட் இதில் இவ்வளோ வந்து கண்டுபிடிக்கிற டெக்னிக்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் சரி வாங்க அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் நாலாவது விஷயம் கோகனட் ஆயில் எங்கள் தாத்தா ச
பெருங்காயத்தில் கலப்படம் பண்ணாலும் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் பெருங்காயமே நமக்கு எதுலேருந்து செய்கிறாங்கன்னு தெரியாது பெருங்காயம் வந்து கட்டியாக ஏதோ இருக்கும் இல்லைனா தூளாக இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து எப்படி செய்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது இது ஒரிஜினல் கண்டுபிடிக்கணும் தெரியாது ஆனால் அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது என்ன பண்ணணும் ஏதோ ஒரு சில்வர் ஸ்பூனில் ஓகேவா பெருங்காயத்தை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து அடியில் வந்து நெருப்பை வச்சு காமிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கற்பூரம் எப்படி எக்ஸாக்டாக எரியுமோ அதே மாதிரி நெருப்போட புகையோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பக்காவாக எரியுமா நம்ம ஹிங்குன்னு கூட சொல்லுவாங்க இன்னொரு இன்னொரு இது லாங்குவேஜில் அசஃபோட் இட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நல்லா கற்பூரம் மாதிரி குப்புன்னு பற்றி எரிஞ்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரிஜினல் பெருங்காயமாக அப்படி இல்லைனா வந்து டூப்ளிகேட் பெருங்காயமாம் பெருங்காயத்தில் இன்னொரு ஒரு கலப்படம் பண்ணுவாங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெருங்காயத்தை மாற்றுறதுக்கு போய் பாதி வந்து இந்த சோப் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சின்ன சின்ன கல்ல வந்து கலந்து விட்டுருவாங்களாம் அப்போ என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தை எடுத்து தண்ணியில் போட்டு நல்லா கல கல கரைச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் பாட்டு கரைச்சிங்கன்னா எந்த விதமான அடியில் வந்து த தனி தனியாக கல் மாதிரி எதுவுமே நிற்காமல் பெருங்காயம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூராக இருந்தால் ஃபுல்லாக கரைஞ்சிருமாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் இல்லாமல் இந்த கல்லில் ஆட் பண்ணியிருக்க பெருங்காயத்தில் வந்து அடியில் வந்து கல் வந்து ஈஸியாக நின்றுருமாம் நல்ல டெக்னிக்கில் பெருங்காயத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு எனக்கே எப்போ தாங்க தெரிஞ்சுது சரி வாங்க அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் இன்னொரு விஷயம் பிளாக் பெப்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பெப்பர் சில பெப்பர் சாப்பிட்டா நல்லா காரமாக இருக்கும் சில நேரத்தில் பார்த்தா பெப்பர் காரமே இருக்கா சப்புன்னு இருக்கும் முடிஞ்சு பெப்பர் தானே இது எதாவது காசு கொடுத்து வாங்கி தவிர சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு நிறைய கொஷின்ஸ் நமக்கு வரும் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணும் ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டு பெப்பரை நம்ம போட போகிற பெப்பரில் குழம்புல போட போகிற பெப்பர் வந்து ஒரு தண்ணியில் வந்து ஜஸ்ட் போட்டுட்டு ஒரு ஒன் மினிட் வெயிட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரிஜினல் பெப்பரைனா அழகாக கீழே பண்ணிட்டுருமாம் பெப்பரில் நம்ம கலப்படம் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து பப்பாயார் சீட்ஸ் அதாவது பப்பாளி பழத்தோட விதையை தான் வந்து எக்ஸாக்டாக பெப்பர் மாதிரியே இருக்கும் அதை தான் வந்து கலப்படம் பண்ணுவாங்க சீப்பாக கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்பாளி பழத்தில் நிறைய விதை இருக்கும் அதை வந்து கலப்படம் பண்ணி விட்டுருவாங்க அதனால் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா பெப்பர் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் ஹெவி ஓகேவா தண்ணியில் போடும்போது கீழே போயிடும் பப்பாயா சீட்ஸ் வந்து ரொம்ப தின் அதில் வந்து உள்ளே வந்து காற்று வேற இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுன்னா மேலே வந்து மிதக்க ஆரம்பிச்சிருமாம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்ற ரொம்ப ஈஸியில் தண்ணியில் போடுறோன்னே டக்குனு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சூப்பர் தானே சரி வாங்க அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் அடுத்த விஷயம் வந்து குமின் சீட்ஸுங்க குமின் சீட்ஸில் என்ன எது கலப்படம் பண்ணுவாங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுப்போம் எனக்கே அது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது என்ன நினச்சிக்கோங்களேன் கிராஸோட சீட்ஸ் தான் அதாவது புல்லோட வெதை இருக்குல்ல அதை தான் வந்து அது கூட கலப்படம் பண்ணுவாங்க எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு புல்லுக்கெல்லாம் வெதை வருமாடா அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்கணும்னு தோணுச்சு ஆமாங்க புல்லோட விதையை தான் வந்து குமின் சீட்ஸுக்கு பதில் கலர் பண்ணுவோம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்களாம் இது எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது எக்ஸா பார்க்குறதுக்கு ரெண்டுமே எக்ஸாக்டாக ஒரே மாதிரி தாங்க இருக்குது அதனால் கண்டுலாம் பிடிக்க முடியாது என்ன பண்ண முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட கலர் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க லைட்டாக கலர் அடிச்சா தான் அது வந்து நம்ம வந்து குமிங் சீட்ஸ் அதாவது வந்து நம்ம சீரகம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை ஏமாற்ற முடியுமா அதனால் லைட்டாக கலர் பண்ணியிருப்பாங்களா அது மேலே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த குமிங் சீட்ஸ் எடுத்தோன்னா கையில் எப்படி கசக்கணுமா கசக்கிட்டு இப்படி பார்க்கும்போது கையில் கலர் ஒட்டி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க லைட்டாக கருப்பு கலர் இல்லை சாம்பல் நேரம் கலர் ஒட்டி இருந்ததுன்னா அது வந்து டூப்ளிகேட்டாக அது வந்து நம்ம சாப்பிட்றது என்னென்னா புல்லோட விதையாக சரி வாங்க அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடுகில் கடுகில் என்ன கலப்படம் பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்குமான் சீட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்களா அது என்ன சீடுன்லாம் விட்டுருங்க பட் கலப்படம் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குமா என்னென்னா வந்து பார்க்க வந்து பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாமா ஒரு ஐடியா வந்து என்ன பண்ணலாம் க்ளோஸ் அப்பாக பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடுகு ரொம்ப பாலிஷ்டாக இருக்குமா வந்து பார்க்கறதுக்கு அந்த ஆர்குமான் சீட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சுர சுரண்டு இருக்குமா அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக டூப்ளிகேட்னு சொல்லிடலாமா அப்படியும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடுகு எடுத்து நசுக்கி பார்த்தா உள்ள வந்து எல்லோ கலரில் வருமாம் கடுகோட உள்ளே அந்த விதைக்குள்ளே இருக்கிறது அதுவே வந்து நீங்கள் அந்த ஆர்குமான் சீட்ஸ் எடுத்து நசுக்கி பார்த்தா உள்ள வந்து வெள்ள கலரில் வருமாம் இது ரெண்டு தான் டிஃப்ரென்ஸ் இதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா அவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது அதில் போய் அடை கலப்படம் பண்ணுவீங்க அப்படின்றீங்களா அது எனக்கும் அப்படி தான் தோணிச்சு சரி வாங்க அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு வச்சுக்கோங்களேன் பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா வந்து நல்லா பச்சையாக பலவலான் இருக்கணும்ல அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்களாம் வந்து மலசிட் அப்பட
வாங்க அடுத்த விஷயத்துக்கு போகலாம் நம்ம பார்க்க போகிற கடைசி விஷயம் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல்னு சொல்லலாம் என்ன வச்சுக்கோங்களேன் சாஃப்ரான் குங்குமப்பூ எவ்வளோ நாளாக யோசிச்சு பாருங்கள் குங்குமப்பூ எதுலேருந்து வருது ஏதோ ஒரு மரத்துலேருந்து வருதுன்னு மட்டும் நமக்கு தெரியும் ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஐட்டம் நம்ம வீட்டிலே எப்பயாவது தான் வாங்குவாங்க நமக்கு லைட்டாக கொடுப்பாங்க எப்பயாவது கலர் ஆகலாம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படி அப்படின்னு சின்ன வயசில் ட்ரை பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணப்போ அந்த குங்குமப்பூலாம் வாங்கி சாப்பிட்டது சரி என்னப்பா வந்து குங்குமப்பூ வச்சு நம்ம எப்படிப்பா டூப்ளிகேட் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட் என்ன கலப்படம் பண்ணுவாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி தடுக்கலாம் எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கலாம்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இது இருக்குல்ல சோளம் இருக்குல்ல சோளத்தோட சக்க இருக்குல்ல அந்த மேலே அதை வந்து சின்ன சின்னதாக உரிச்சுட்டு இப்படி உருட்டி அதை சக்க குங்குமப்பூக்கு <laughs> சின்னதாகி கரைஞ்சி கடைசி துண்டு போகிற வரைக்கும் அதோட கலர் வந்து மாறாதாம் அதை வந்து ஒரு குங்குமப்பு எடுத்து பாதி கரைச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாதி கரைச்சிட்டு பால்லேருந்தோ தண்ணிலேருந்தோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் எக்ஸாக்டாக அதே கலரில் இருக்குமாம் ஆனால் டூப்ளிகேட் ஆர்டிஃபிஷியலாக கலர் பண்ண விஷயத்தினால அந்த மாதிரி இருக்க முடியாதாம் எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் கரைச்ச உடனே என்ன ஆகும்னா கலர் போயிட்டு கொஞ்சம் லைட் கலரில் டல் ஆகிடுமோ அதை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாமாம் அது மட்டும் இல்லாமல் குங்குமப்பூ உடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படணுமாம் ஈஸியாக எடுத்து சக்குன்னு உடைச்சா உடையாதாம் குங்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமாம் ஆனால் வந்து இதே வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக செஞ்சுருக்காங்களா அதை எடுத்து உடைச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக உடஞ்சிடுமாம் நல்ல டெக்னிக் குங்குமப்பூ <laughs> அயோடின்க்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஸ்டார்ச் கூட அயோடின் சேரும் போது ப்ளூ கலரில் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகேவா ஸ்டார்ச்சோட சோர்ஸ் வந்து நமக்கு மேஜராக ஸ்டார்ச் கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து உருளைக்கிழங்குன்னு சொல்லலாம் அந்த உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கிட்டு பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு அந்த உருளைக்கிழங்கில் ஒரு பக்கமாக அந்த உப்பை வந்து லைட்டாக அப்படியே வச்சு தேய்ச்சிட்டு லைட்டாக ஒரு லெமன் ஜூஸோட ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு லெமன் விட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பக்காவான ஒரிஜினலான அயோடிஸ்ட் ஸ்டால்ட்டாக இருந்தால் அப்படியே ப்ளூ கலரில் ஃபுல்லாக மாறணும் ப்ளூ கலரில் மாறவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களா அது அயோடிஸ்ட் ஸ்டால்ட்டே கிடையாது நம்மளை ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்ல டெக்னிக்கில் அயோடிஸ்ட் ஸ்டால்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சரி இந்த அயோடிஸ்ட் ஸ்டால்ட்டை பற்றி பேசும்போது எனக்கு ஒரு கேள்வியோட தெரியுது இந்த கேள்வியோட தான் இந்த வீடியோ முடிக்க போகிறோம் இந்த கேள்வி அப்படின்னு தான் கேட்குறீங்க எதுக்கு நம்ம அயோடைஸ்ட் ஸ்டால் சாப்பிடணும் சின்ன வயசுலேருந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் போடுறது வந்து இது வந்து அயோடைஸ்ட் ஸ்டால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அயோடைஸ்ட் அப்படின்றாங்க நம்ம கடையில் போய் அயோடைஸ்ட் ஸ்டால் டாங்கன்னு கேட்டு நிறைய பேர் வாங்கி சாப்பிடுவோம் எதுக்காக அயோடைஸ்ட் சால்ட் வாங்கி சாப்பிட்றோம் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நான் உங்ககிட்டே விட போகிறேன் யார் வந்து சரியான ஆன்சர் சொல்கிறாங்களோ அவங்க கமெண்ட்டை வந்து நான் பின் பண்ணி விட போகிறேன் எத்தனை பேருக்கு வந்து சரியான ஆன்சர் தெரியுது தெரியலனாலும் பரவாயில்லப்பா தெரியலன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எத்தனை பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கிளாஸிக் வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் கீழே ஷேர் பண்ண கிளிக் பண்ணி உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய வியூஸ் வர வர நானும் அதிக வீடியோஸ் போடுறதுக்கு எனக்கு என்கரேஜிங்காக இருக்கும் வீடியோ லைக் போட்டுக்கோங்க நல்லா இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சா மட்டும் கிளாசிக் வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த வீடியோ டிங் டங் டங்குன்னு உங்கள் கிளாசிக் வீடியோஸ் இம்பாக்ட் தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கிளாசிக் வீடியோஸ்